Vielen Dank für die Einleitung. Ich bin auch sehr gespannt, was ich heute erzählen werde, weil den Vortrag, den habe ich noch nie gehalten, den habe ich für heute Abend vorbereitet und der fasst so ein paar Gedanken zusammen, mit denen ich mich beschäftige. Ich hoffe, jeder hat einen Wein oder ein anderes alkoholisches Getränk. Am Anfang wird es so leicht theoretisch und danach zeige ich dann aber auch viele Bilder. Also keine Angst, wenn es jetzt am Anfang so ein bisschen vielleicht anstrengend wird. Hoffe ich natürlich nicht. Ähm, okay, ich teile mal meinen Bildschirm, hoffe, das funktioniert gleich. Um, wenn nicht, frage ich äh, Florian äh, um Tipps. <lacht> äh, sehr schöner Vortrag übrigens. Vielen, Vielen Dank, Dank für deinen Vortrag auch. Fand ich sehr spannend. Okay, Bildschirm freigeben. Jetzt sieht man wahrscheinlich alles. Mein Schreibtisch, den ich extra für euch aufgeräumt habe. Und jetzt hoffentlich das Deckblatt. Ja, kann es jeder sehen? Ähm, ja, gut. Gut, okay, gut. Type follows tools. Ähm, bei dem Vortrag geht es um die Frage, sollten wir unsere Werkzeuge häufiger hinterfragen? Ähm, für die, die nicht viel Zeit haben, sage ich jetzt schon mal ja. Ähm, für die, die ein bisschen mehr Zeit haben, werde ich das Ganze nochmal erläutern. Warum? Ähm, erstmal möchte ich noch was zu äh, twopoints.net sagen, weil heute Abend bin ich hier und äh, bei der Werbung für den Vortrag, da war mein Foto immer drauf, aber ähm, Two Points bin nicht ich, sondern ähm, das sind ähm, Lupi Asensio, die da vorne zu sehen ist, die sich gerade darüber aufregt, dass wir nicht ernst bleiben können bei einem Vortrag, den wir versucht haben aufzuzeichnen für ähm, ein Festival in Bilbao. Und unten rechts ist äh, Elio. Ähm, wir waren zehn Jahre in Barcelona ähm, und äh, sind dann nach Hamburg äh, gezogen. Und Elio ist in Barcelona geblieben. Und äh, wir fliegen immer noch hin und her, aber es ist ganz gut, da eine Person zu haben. Ne? Ähm, aber mehr ist das nicht. Also Two Points, ähm, falls es irgendjemand gedacht hat, das wäre eine Agentur mit irgendwie vielen Angestellten oder so. Nee, das sind nur so drei die sich nicht wirklich konzentrieren können. Ähm, was uns ganz wichtig ist bei unserem Arbeiten oder unserem Leben, äh, ist äh, dieses, dieses Dreieck zu verfolgen in all dem, was wir tun. Also es ist für uns wichtig, immer weiter zu lernen, äh, niemals aufzuhören, zu unterrichten. Wir unterrichten ganz viel. Ähm, und das, was wir gelernt haben, anzuwenden. Ähm, Learn, Teach, Apply, verfolgt uns schon ziemlich lange. Ähm, wir sind schon Ende der 90er fertig geworden mit dem Studium äh, in Den Haag. Ähm, aber haben danach noch ein bisschen weiter studiert. Aber mit Lernen meine ich auch im Grunde, also die Sachen, die ich hier erzähle, das ist natürlich an meinem Beispiel. Aber ich hoffe, dass alle, die hier zuhören, äh, auch eine Transferleistung irgendwie aufs eigene Leben machen können, weil ich bin ja für euch äh, hier. Ähm, was ich nur empfehlen kann, ist mit ähm, Menschen, die ihr interessant findet, Gespräche anzufangen. Ähm, bei mir ist das jetzt zum Beispiel der Tim Rodenbröcker, mit dem ich jetzt jeden Dienstag ähm, morgen äh, trinken wir einen Kaffee zusammen und wir reden über interessante Dinge. Und das bereichert mich total und motiviert mich total. Ähm, und für mich gibt es nichts Schlimmeres als Stagnation. Und das sich weiterentwickeln, finde ich einfach total belebend. Dann Projekte zu machen. Ähm, ich habe gerade gesehen, dass der dass Lars hier auch gerade ist von äh, Slanted. Äh, da haben Jean Böhm und ähm, ähm, aus Mainz äh, und ich, wir haben äh, ein Projekt gerade für ihn äh, gemacht, ähm, für eine Publikation, über die ich aber nicht viel reden werde, weil ich es wahrscheinlich nicht darf. Ähm, aber natürlich irgendwie alles andere, was nicht designbezogen ist, äh, bedeutet für uns auch Lernen. Ähm, so konkret sind es so diese Themen, die mich gerade faszinieren. Äh, Coding, ich habe mich ganz lange gesträubt und habe das nicht in mein Hirn reinbekommen. Und ich dachte, ich, mein Hirn taugte einfach nicht für, bis der, der Tim mich daran geführt hat. Und ähm, ich finde es gerade total spannend. Ähm, Theorie schon immer. Ähm, aber auch Programme. Also vor, ähm, Cinema 4D hat einen ganz großen Stellenwert jetzt in unserer Arbeit auch. Und jetzt mit dem John Böhm, ähm, KI-Anwendung auch, ähm, haben sie den Gruseleffekt bei mir verloren. Und ich finde es ganz spannend, wie man das einsetzen kann. Augmented Reality ist eine reine Spielerei, aber mit so einer Agentur in Berlin haben wir auch die 
Möglichkeiten gesehen, wie man vielleicht in Zukunft stärker hybride Festivals auch machen könnte, ähm, auch nachdem wir Corona überlebt haben. Ähm, Type Design ist eigentlich schon immer, seitdem wir an, in Den Haag waren, äh, dabei und das ist auch ein bisschen unsere Denke. Ähm, KBK ist ein ganz großer, ähm, hat so einen ganz großen Stellenwert in, dem, in der Art und Weise, wie wir denken. Ähm, also die, die sich so ein bisschen mit den verschiedenen Theorien auskennen, die kennen bestimmt auch den äh, Cube von ähm, Gerrit Nordsei und ähm, die Philosophie ähm, von Den Haag. Und so sind wir im Grunde auch groß geworden und das, das haben wir gelernt, also ausgehend von der, von der Kalligrafie. Ähm, Frank Blockland ist da auch. Und ähm, was uns sehr freut, ist, dass wir jetzt mit unseren ehemaligen äh, Professoren zusammen unterrichten. Also seit letztem Jahr unterrichten Lupi und ich ähm, in Den Haag äh, Typografie, was äh, eine, eine große Ehre für, für uns ist, ähm, mit den Leuten, die wir so schätzen, äh, zusammen unterrichten zu dürfen. Ähm, dann machen wir ähm, natürlich viele Workshops. Äh, da wird man später auch noch was zu hören. Es wird hier auch bei, dem, ähm, bei der Typografischen Gesellschaft einen Workshop geben. Ähm, Im Mai, glaube ich. Aber ich denke, es wird noch mal kommuniziert werden. Und äh, was ich auch ganz spannend finde, ist, äh, mit dem Tim Rodenbeuker entwickle ich gerade ähm, Online-Kurse. Und das ist für mich auch ein komplett neues Feld, weil ich seit ähm, 2003 ähm, unterrichte aber nur in einem Raum mit anderen und ähm, online zu unterrichten ist nochmal ein ganz anderes äh, Thema, das man auch ganz anders aufziehen muss. Das finde ich auch ganz spannend. Gut, und Anwendung, ähm, das sind natürlich die Sachen, die wir bei Two Points machen, aber das ähm, meistens sind es Bücher, also das werde ich jetzt nicht noch irgendwie alles irgendwie ausbreiten, aber Two Points ist auch, äh, hat einige Bücher gemacht, für verschiedene Verlege, ähm, Verlage und dann machen wir immer wieder freie Projekte und äh, Design Research. Gut, das ist so, finde ich, das ist etwas, das, äh, das kann, das ist, glaube ich, kann jeder in seinen Alltag unterbringen und finde ich so ganz äh, wichtig. Ähm, wo wir so, ähm, also das sind auch Dinge, wenn ich jetzt sage Coding und Programm und Motion Design, unser Ziel jetzt dabei, und ich denke, das sollte auch nicht das Ziel von, von den meisten oder muss es gar nicht sein, ist dann professioneller Motion Designer zu werden, sondern einfach durch die unterschiedlichen Werkzeuge, die man sich aneignet und Programme und, und ähm, einfach neue Werkzeuge haben, um äh, neue Gedanken entwickeln zu können. Äh, insbesondere jetzt äh, Motion Design und Coding. Also ich denke äh, über Gestaltung jetzt anders nach, einfach weil ich andere Werkzeuge zur Verfügung habe. Und allein dieser Ausblick ähm, ist wahnsinnig viel wert. Und das kann ich nur allen empfehlen. Das Ziel muss nicht sein, ähm, ja, später nur in dem Bereich arbeiten zu können, aber einfach da reinzugucken, finde ich schon super spannend. Ähm, äh, es gab so eine Zeit, 2005, da haben wir es dann so ein bisschen übertrieben mit der, mit der Weiterbildung. Und zwar habe ich dann sind wir nach Spanien gezogen und ich habe dann Masterstudiengang in Design Research und dann später, ähm, oh, Petra trinkt Wein. Ich hätte auch gern Wein. <lacht> habe ich mir nicht vorbereitet. Mache ich nächstes Mal. Ähm, ähm, ja, und da habe ich dann halt eine, eine Dissertation angefangen, äh, auf, auf Spanisch dann auch. War so ein bisschen überraschend, dass es gleich äh, eine Woche nach dem Umzug dann losging. Ähm, ich bin kein großes Sprachtalent, dachte ich, also ich musste es halt irgendwie vor Ort lernen ne, und dann äh, kam halt die Doktorarbeit. Ähm, und meine Fragestellung war, können flexible Systeme im Kommunikationsdesign typologisiert werden? Äh, keine Angst, damit beschäftige ich mich zu lang. Das, ähm, die Doktorarbeit hat mich, ähm, hat, da habe ich zehn Jahre für gebraucht. Ähm, zu meiner Rechtfertigung, da kamen noch zwei Kinder äh, dazwischen und Natürlich das Büro. Es hat ein bisschen länger gedauert. Aber das, diese Frage hat mich halt total interessiert, weil das halt auch gerade so diese Zeit war, der, ich denke mal, ihr könnt euch alle daran erinnern, da gab es dann tausende Begriffe, Dynamic Identities, Liquid Identities, Fluid Identities, 
Generative Identities. Also es gab mehr Begriffe als eigentlich Projekte in dem Bereich und mich hat halt interessiert, was steckt dahinter als Grundprinzip und äh, kann man da eine Typologie für entwickeln, ähm, um zu verstehen, was so die, die Grundfunktionen und Funktionalitäten von flexiblen Systemen im Kommunikationsdesign und im, insbesondere in, den, in der Entwicklung von visuellen Identitäten. Und ich habe mir dann halt verschiedene Autoren angeschaut, die das Thema auch schon analysiert haben. Das waren äh, Quellen von den äh, 70ern, in denen sehr viel entstanden ist, bis äh, 2012. Ich habe dann viele Fallstudien, also über 100 verschiedene Projekte ähm, untersucht. Bin dann auf sowas Chaotisches gekommen, was dann so ein bisschen versucht hat, die Welt der flexiblen Systeme eins zu eins abzubilden was überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, weil ich ja eine Vereinfachung eigentlich dieser Welt haben wollte und bin dann auf diese einfache äh, Formel gekommen. Und zwar gibt es im Grunde nur zwei unterschiedliche Arten von flexiblen Systemen. Die flexiblen visuellen Systeme, die auf Form basieren, das ist meist so eine Formkombination und dadurch wird Flexibilität erzeugt. Ähm, so eine Art Baukastenprinzip, dass man verschiedene Elemente hat, die man unterschiedlich miteinander kombinieren kann. Oder es gibt die Transformation. Und das ist eine ganz spannende Richtung, die auch äh, nicht in der gleich, im gleichen Maße dann ähm, angewandt wurde, was ich glaube aber äh, in Zukunft viel stärker nochmal zum Einsatz kommen wird, einfach weil die Werkzeuge, die wir benutzen, sich geändert haben. Und zwar kann Flexibilität auch über Deformation, äh, Veränderung, Transformation durch filterartige Prozesse entstehen. Ähm ich habe gleich einen Beitrag noch, dadurch, dass es hier um Schrift geht, habe ich auch Schriftbeispiele. Ähm und oben steht nochmal, also das sind so die Hauptpunkte, Form und Trans Transform, äh, Transformation und äh, Form. Und oben äh, gibt es dann nochmal... Ähm offene oder geschlossene Systeme, also im Grunde ganz einfach. Entweder sind die geschlossenen Systeme, sind die, bei denen keine neuen Elemente hinzugefügt werden können oder verändert werden können. Und die offenen Systeme sind die, bei denen dann neue Dinge hinzugefügt werden können, neue Elemente hinzugefügt werden. Das sind dann meistens auch die, die so als die Evolving Identities angesehen werden, die sich halt weiterentwickeln können, weil immer wieder neue Dinge verändert werden können. Und dann kann die Anwendung natürlich noch statisch oder äh, flexibel sein. Und dann kommt man durch die Kombination auf diese sechs verschiedenen Typen. Okay, also das war jetzt ein bisschen theoretisch und langweilig. Und jetzt werde ich das mal auf Beispiele anwenden, damit man das mal sehen kann, was ich damit meine. Ähm, in meiner Doktorarbeit habe ich das mit, ähm, mit visuellen Identitäten. Ja? Also... Ähm, meistens Corporate Designs ähm, ähm, exemplifiziert. Und hier mache ich das jetzt mal mit Schriftsystem. Wir haben vor einem Jahr, nee, vor zwei Jahren ist es schon, ähm, ja, vor zwei Jahren haben wir dieses Buch herausgegeben, On the Road to Variable, ähm, also auf dem Weg zur, äh, zur Variabilität. Ähm, das ähm, geht hier aber nicht um nur Variable Fonts. Äh, da hatten wir 2019 noch zu wenige Beispiele, um so ein ganzes Buch komplett voll zu machen, sondern es ging um so eine generelle Tendenz im Kommunikationsdesign, dass ähm, alles plötzlich viel variabler und flexibler geworden ist. Und ein großer Punkt ist auch die, ähm, das ähm, äh, Kinetic äh, Design, also das Motion Design im Graph Design, was es ja natürlich schon seit Paul Rand eigentlich äh, äh, so best eigentlich schon gab, aber ähm, in dem Graph Design einfach ein ganz neues Leben bekommen hat, nochmal durch die sozialen Netzwerke, die ganz natürlich Animationen abbilden. Und äh, so einer der großen Vorreiter, ähm, weil er die ganzen Qualitäten zusammengebracht hat, das, das, das Motion Design, das Post-Production Menschen, das, äh, der Person, die über Musik Bescheid weiß, die ähm, also Rhythmus äh, und äh, aber auch Graphdesign ist der, ähm, der Mitch Perron von, von Bia, mit dem ich dann auch ein Interview geführt habe 
Und da geht es im Grunde in diesem Buch äh, drum. Und in diesem Buch ähm, haben wir dann halt auch diese, diese, dieses Modell, was ich in der Doktorarbeit entwickelt habe, angewandt. Das heißt, es gibt am Anfang gibt es Beispiele mit Form. Ähm, das ist, ähm, sind die, äh, ja, es sind so Beispiele für, für den Bereich Form. Da gibt es einmal ganz links äh, alles mit einer variable Position. Im Grunde ist es ja nur Variabilität oder Flexibilität durchs unterschiedliche Setzen. Ne? Und äh, dann gibt es eine variable Position und Breite, eine variable Position Breite und Höhe und eine variable Position Breite, Höhe und äh, Lin äh, Stil der Linie. Ähm, und dann gibt es den zweiten Bereich der Transformation. Und das sind dann ähm, viele Dinge, die wirklich mit 3D-Programmen entstehen. Und das sieht man auch viel häufiger, weil das mittlerweile, ähm, also zu meiner Zeit, da waren Standardprogramme irgendwie Quark Express oder so oder FontLab. Und ähm, mittlerweile sind Standardprogramme äh, Blender und ähm, Cinema 4D. Ähm, und damit zu arbeiten, ähm, mit dem Wissen, das man aus dem Grafdesign hat, lässt natürlich wieder ganz neue Dinge entstehen, die ganz spannend sind. Jetzt ein paar Beispiele zur Variable Position. Hier sieht man von ähm, Felix Salut und äh, Dynamo äh, eine Schrift, die recht äh, bekannt geworden ist, die sehr modular ist. Glaube ich, kann jeder nachvollziehen, wie die funktioniert. Ne? Aber das ist so ein Paradebeispiel für Form. Also da wird Form, verschiedene Elemente werden unterschiedlich miteinander kombiniert um hier Schriften zu machen. Aber das kann natürlich auch erweitert werden auf Piktogramme. Ähm, hier sind zum Beispiel nochmal in 3D als Objekte. Ähm, genau. Und Interessante ist ja, dass das, äh, egal wie die Dinge miteinander kombiniert werden, es ist dann letzten Endes dadurch, dass dieses Urelement, das, das Gen praktisch, ähm, sich ähnelt in Strichstärke, hier auch Farbe, ähm, aber auch Art der Form, dann eine Identität ersteht, entsteht, die auch im, Gra im großen Ganzen dann halt erkennbar, äh, wiedererkennbar ist. Hier sieht man noch so ein paar andere Beispiele von äh, Brando Corridani äh, mit Thor Weibull, ähm, dann Beispiele zu Position und Breite. Ja, ähm, hier rechts ist so ein Beispiel von Fabian Forer, ähm, der das Ganze dann auch interaktiv gemacht hat. Also ähm, je nachdem, in welchem Winkel äh, das Device, also das, das Padlet oder das, ähm, das Smartphone gehalten wird, verändert sich dann die Schrift auch. Ne? Also da gehen dann so äh, Stämme raus. Variable Position, Breite und Höhe. Hier sieht man nochmal stärkere. Befremdung. Hier nochmal ein Beispiel von Atelier Tuvabia. Variable Style. Ähm, das ist schon äh, ein bisschen älteres Beispiel, finde ich aber immer noch sehr schön. Ähm, da gibt es äh, im Grunde so eine Basiskonstruktion für eine Schrift und ähm, die Linien können ersetzt werden für jeden Fachbereich, sodass jeder Fachbereich eine eigene Subidentität äh, in der Identität für die Hochschule Düsseldorf hat. Variable Transformation. Äh, Transformation, das, ähm, ich habe vorhin so viele, so viele Tech-Begriffe benutzt ähm, und so Sachen, die sich so nach Buzzwords anhören und so. Ähm, aber im Grunde Transformation wäre für mich auch ein einfacher Stift. Wenn jemand immer den gleichen Stift benutzt, dann ist irgendwann die Art, wie dieser Stift ähm, die Zeichnung auf dem Blatt hinterlässt, dann ein wiedererkennbares Element. Ähm, oder wenn man mit dem immer gleichen Kopierer arbeitet oder mit Riso was druckt oder auf dem Scanner was verzerrt. Das alles hinterlässt dann Spuren, die wiedererkennbar sind und als ähm, Identität dienen. Und im Grunde das, was dann damit gezeichnet wird, ist gar nicht mehr so wichtig. Das kann eine Zeichnung, eine Schrift sein. Ähm, die Transformation der Zeichnung oder der Schrift bedeutet dann die Wiedererkennung und die visuelle Identität. Hier ähm, Schrift aus Papier gerissen. 
wieder von Atelier Tout va bien. Also ich finde auch super spannend, was da in, in Frankreich in den letzten ähm, Jahren entstanden ist, wie das Grafdesign, wie experimentell das Grafdesign in, in Frankreich ist. Ähm, hier äh, eine Arbeit äh, von Burrow äh, in Bewegung. Und hier kommen wir auch schon zu dem kinetischen Type Design. Das ist eine Arbeit von Feixen und ähm, hier verändert sich aus der Schweiz. Ich habe mit dem Felix habe ich auch ein Interview geführt für dieses, für dieses Buch. Und was ich ganz spannend fand, also ich habe total viel gelernt durch diese Interviews mit denen. Also es war so ein bisschen egoistisch, auch dieses Buch zu machen. Ne? Also weil ich einfach das genutzt habe, um selber für mich ganz viel zu lernen. Und ich fand es total spannend, mit dem darüber zu reden, auch so ein bisschen über Programmierung zu lästern. Und ähm, er meinte auch, er hasst das Programmieren. Es gibt nichts Schlimmeres für ihn, als zu programmieren. Aber er zwingt sich, oder alle im Büro zwingen sich da mindestens einmal im Jahr zu, ähm, einfach um auf andere Gedanken zu kommen, wie man gestalten könnte. Ähm, und die haben sich auch einen ziemlichen Namen gemacht für dieses, ähm, für das Einbinden von ähm, Animation in der Arbeit. Und ich habe bei ihm festgestellt, äh, dadurch, dass ich mit ihm geredet habe, aber auch mit dem Mitch Peron, dass alle festgestellt haben, dass es eigentlich natürlicher ist, äh, mit der Animation anzufangen und dann zu sagen, okay, ein Frame ist dann halt das gedruckte Plakat. Aber ich fange bei der Animation an. Und es funktioniert nicht, wenn man sagt, ich mache es mal ein Konzept, was statisch ist. Und dann lasse ich das von irgendeinem Motion-Designer, der sich mit dem Programm auskennt, dann animieren. Das wird immer hölzern aussehen. Sondern die, das System, die, die Theorie oder das, das Konzept muss immer aus dem ähm, auch entstehen, ähm, wofür es gedacht ist. Ähm, das ist nochmal so, so ein Beispiel von, äh, von dir, ähm, die, die sich so ein bisschen mit After Effects auskennen, die sehen, dass da auch noch ganz viele Filter drin sind, die, die da so standardmäßig eingebaut sind. Und mit der Verfremdung wurde das dann das Ganze animiert. Und das war aber total das, die Revolution im Wasserglas so ein bisschen im Graphdesign, weil das halt noch vielen fremd war, wie man animiert und so. Mich hat es dann an dieses Zitat von dem finnischen Architekten denken lassen, das war so mein Lerneffekt aus diesem Buch. Always design a thing by considering it in its next larger context, a chair in a room, a room in a house, a house in an environment, environment in a city plan. Ich habe das Ganze dann mal übersetzt aufs Design, also das, was ich für mich rausgezogen habe. Always design a module by considering it in its next larger context, a module in a letter, A letter in a font, a font in an animation, an animation in a, uh, an animation as a visual identity. Ähm, was ich damit meine oder was ich glaube auch, dass der ähm, Sarin damit gemeint hat, ist, dass es da um zwei Dinge gibt. Einmal geht es um das Gestalten, wie wir gestalten. Also wenn wir ähm, eine Schrift gestalten oder wenn wir einen Teil von einem Buchsta von der von der Schrift gestalten, dann ähm, also man kann ja keinen Buchstaben für sich gestalten, sondern ein Buchstabe muss ja in einem Kontext gesehen werden von dem Größeren und ähm, trotzdem muss man halt an einem gewissen Punkt anfangen und äh, sich dann in, immer in eine Kategorie höher arbeiten. Aber was ich total spannend finde, ist, dass man Gestaltung schon mit Hinblick auf das Endergebnis, das man erzielen möchte, gestaltet und entwirft. Also nicht sagt irgendwie, ich denke jetzt mal nur darüber nach und mir ist dann so ein bisschen egal, ob es dann nachher animiert wird oder nicht oder was daraus wird, sondern dass man von Anfang an das schon mit berücksichtigt. Jetzt habe ich, ich habe noch gar keine Arbeiten von Tupac gezeigt, jetzt zeige ich mal ein paar Sachen, die wir so machen und ähm, was so ein bisschen als Inspiration auch so aus diesen letzten Lernerfolgen entstanden ist. Ähm, Erstmal was zur variable Position und so eine, ähm, ja, so eine, ich glaube, recht einfach zu durchschauende schon Konzept für, für eine visuelle Identität. Und zwar haben wir so einen, äh, so einen Wettbewerb gewonnen, um eine Kampagne zu machen für das äh, spanische Ministerium für Bildung. Ähm, da ging es darum, dass 
ähm, gewisse Zielgruppen motiviert werden sollten, mehr zu lesen. Ähm, und es waren viele jüngere Zielgruppen auch. Ähm, und unser Motto war dann, lehrte da wieder das Extra. Das heißt, so viel wie äh, Lesen gibt dir extra Leben ähm, als Bezug auf äh, Videospiele, aber gleichzeitig auch auf das, was wir alle kennen, wenn wir lesen, ist, dass wir für einen Moment in einer anderen Welt stecken und das Leben einer anderen Person nachvollziehen können. Ähm, das ist eine Pixelschrift. Das heißt, das Modul ist eigentlich eine super simple Sache. Ähm, wir haben halt ein quadratisches Raster und mit dieser Pixel, mit diesem Pixelraster setzen wir, machen wir dann Illustrationen, also diese Herzen und die Schrift. Ne? Also wirklich das ganz einfaches Beispiel für von einem Modul auf mehrere Anwendungen gedacht. Und dann haben wir das fortgeführt. Also das sind so Beispiele, dass zum Beispiel Kevin hier 45 äh, Leben schon gesammelt hat. Ähm, in Spanien werden ja äh, mehrere Sprachen gesprochen. Das sind nicht nur Dialekte, sondern es sind verschiedene Sprachen. Das heißt, wir mussten dann halt verschiedene, diesen, dieses Logo dann auch in verschiedenen Sprachen ausdrücken. Ähm, ja, so einfachere Applikationen machen, komplexere. Ich gehe da mal so ein bisschen schnell durch, weil es, glaube ich, recht schnell zu begreifen ist, was da gemacht wurde. Wir haben Muster draus gebaut, aber man sieht schon, dass aus so einem einfachen Element wie einem Pixel ganz viele unterschiedliche Dinge entstehen können. Der Vorteil ist dadurch, dass man ähm, effektiver und effizienter ähm, kommunizieren kann, weil unterschiedliche Anwendungen in unterschiedlichen Kontexten besser funktionieren. Es gab diese Taschen, die man gewinnen konnte, wenn man ähm, ähm, das abgebildet hat. Und hier ist die Königin und der König äh, von Spanien, die sich auch mal für zwei Sekunden unser Design angeguckt haben. Ähm, der König ist ein bisschen kritisch, aber der Königin gefällt es, glaube ich. Variable Breite. Ähm, ESPN Next äh, für ESPN. Das ist... Ähm, so ein amerikanischer Sportsender, die äh, ähm, also fürs Fernsehen, die sponsern viel, haben auch viele Magazine und so. Für die haben wir ganz viele Displayschriften entwickelt. Und was so ganz spannend bei denen ist, ist diese, so wie Nike auch, haben die selber schon fantastische Inhouse-Designer. Und ähm, die können fantastisch gestalten, äh, besser als wir. Und was macht man mit denen? Dem würde man ja nicht sagen, hier, mach mal die, mach mal da oben und oben Kreis hin oder so. Sondern was wir versuchen immer, wenn wir für die arbeiten, ist, dass wir denen Tools in die Hand geben, mit denen die dann frei kreativ gestalten können. Und da eignen sich natürlich Schriften total gut. Ähm, hier haben wir so eine Schrift gemacht, ähm, die zwei unterschiedliche Breiten hat. Und nur durchs Tippen können die schon Layouts dann erzeugen, die so sehr grafisch sind und sehr einfach, ähm, aber total schnell gemacht werden können. Ähm, hier sind so ein paar Beispiele, die wir denen dann geschickt haben. Also das sind so Layouts, die, die können die einfach runtertippen. Die machen ein großes Textfenster auf und dann tippen die die einfach runter. Ähm, ja, und den schicken wir mal so ein paar Beispiele und die ignorieren sie dann. Ähm, äh, aber hier ist mal sowas, wie das Ganze angewendet werden kann. Ich gehe da auch mal so ein bisschen schnell durch, weil das Prinzip, glaube ich, auch verständlich ist. Gut, variable Style, ähm, da zeichnen Projekt Jum Negra, da haben wir, äh, das ist äh, eine Ausstellung, also Jum Negra ist Katalan für ähm, Schwarzlicht, das war eine Ausstellung äh, in dem Kunstmuseum direkt, ähm, das äh, CCCB, falls es jemand kennt in Barcelona, das ist direkt beim Magba, hinter Magba, ähm, also direkt im Zentrum, im, im Raval von, äh, im, im Viertel, das heißt Raval, ähm, im Zentrum von Barcelona. Und ähm, wir haben als Inspiration bekommen äh, psychedelisches Design aus den 70ern und, ähm, und Obart und äh, natürlich äh, Schwarzlicht. Also kamen wir auf ähm, sowas, dass ähm, wenn, wenn jemand... Ähm, schon von euch in Barcelona war, kennt ihr bestimmt auch diese Form, das ist äh, so eine an, an Gaudi, äh, wichtiger Architekt, der hat in der Schampler hat er so ähm, 
Fliesen gelegt und die haben auch dieses ähnliche Muster. Ähm, ja, und durch diesen Verlauf haben wir dann halt versucht, auch so ein bisschen Licht äh, zu erzeugen. Und das ist im Grunde nur ein einziges Modul. Und wenn man dann aber noch äh, ein Modul hinzufügt, hat man äh, im Grunde so alles, was man braucht, um so verschiedene Grafiken zu erzeugen, aber auch um Schrift zu erzeugen. Also es ist im Grunde wieder, das sind äh, viele Sachen sind modulare Systeme, das sind aber nicht die einzigen Systeme, die es gibt. Es ähm, gibt viel mehr natürlich. Ähm, und das ist äh, ganz praktisch, weil man einfach viele unterschiedliche Anwendungen mitgestalten kann. Man kann damit dann Schrift gestalten, aber auch Zeichnungen machen, Piktogramm machen. Und das, was ähm, man hier gerade sehen konnte, das ist eine Zusammenarbeit mit ähm, Tim Rodenbröcker. Ähm, wir wollten das unbedingt einbinden in unsere Arbeit und haben dann nochmal so ähm, das äh, praktisch den Kunden dazu gezwungen, das noch mit einzubauen, weil die natürlich auch nur an das denken, was sie kennen. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn ihr da nochmal einen Programmierer mit einladet, dann könnten wir da auch ganz andere Sachen mitmachen. Und daraus ist dann halt das Ding entstanden. Das wurde dann so als Web-App umgebaut nochmal und da konnten dann ähm, die, äh, ja, im Grunde jeder, der wollte, konnte da ähm, mitarbeiten, äh, ein Design erzeugen, bei sich hochladen und dann äh, irgendwelche Bücher oder Taschen gewinnen. Ähm, das ist äh, eine Schrift, die wir benutzt haben, die man, die natürlich nur ihr lesen könnt, weil ihr unheimlich viel über Schrift wisst. Ähm, für, die Rest bleibt, für den Rest bleibt ein Geheimnis. Da steht Jum Negra. Ähm, dann haben wir das mal getestet, so auf verschiedenen Formaten, ähm, mit Verläufen. Das sind jetzt noch so Tests und so, die wir gemacht haben. Ähm, genau. Und das sind so Sachen, die dann wirklich auch entstanden sind. Da ist wahnsinnig viel entstanden, das zeige ich nicht noch alles. Also das, äh, wenn die so eine Ausstellung haben, dann hängt plötzlich die ganze Stadt mit so Fahnen voll mit deiner Grafik. Ähm, man verdient nicht viel für dieses Projekt, aber es ist einfach toll, wenn man durch die Straßen läuft und dann hängen da deine Sachen. Ähm, ja, und das sind Notizbücher, die da gemacht worden sind. Das ist eine Animation, die der Tim dann auch aus diesem Tool gebaut hat. Und ein ähnliches System haben wir auch für das Center for Complexity genutzt. Das ist ein Lab. In den USA gibt es so Labs, die so Research machen, Design Research, aber in angewandten Projekten. Road Allen School of Design, die haben halt dieses Center for Complexity. Das wird von dem Justin Cook geführt, für den wir auch gearbeitet haben, als er noch im Helsinki Design Lab war. Und das Interessante bei diesem Lab ist, dass die ähm, sagen, dass die komplexe Welt eigentlich nur in ihrer Komplexität verstanden werden kann und nicht in der Simplifikation. Ähm, wir haben ein ganz ähnliches äh, modulares System genutzt, haben es aber von der Ästhetik her wesentlich komplexer gemacht. Ähm, dahinter steckt auch ähm, ganz stark ähm, die Theorien der, ähm, der, von dem Strategic Design, die halt viel oder davon ausgehen, dass es wichtig ist für Arbeitsprozesse auch, dass man mit holistischen Systemen arbeitet. Das heißt, dass man schon von Anfang an mit Menschen zusammenarbeitet, die ganz unterschiedliche Sichtweisen haben. Also ähm, es musste nicht nur komplex werden, sondern es mussten auch sich kontrastierende Ästhetiken sein, die wir da verwenden. Und so rein von der Funktionalität, von der Technik her, ist, sind es im Grunde verschiedene Grafiken, die wir erzeugt haben, die aus unterschiedlichen ästhetischen Welten kommen. Also da haben wir die äh, geordneten architektonischen, ähm, unten links können die, äh, die RISD-Studenten Teile ihrer Gebäude erkennen, äh, rechts sind so Dinge, die ähm, nach Grafiken äh, aussehen, oben sind so wilde Sachen, das sind so amorphe Formen, geometrische Muster, so ganz natürliche Sachen, aber ähm, ihr könnt sehen, dass es im Grunde ist, es immer nur der Viertelkreis und ein Quadrat, aus dem alles zusammengesetzt wird. 
und dann mit ähm, einem System, also einer geordneten Anordnung dieser, dieser Elemente, entstehen dann verschiedene Buchstaben. Das haben wir auch ganz einfach gelöst mit, ähm, mit Glyphs und den Components. Das heißt, wir haben dann im Grunde Variablen in der Schrift, die dann einfach nur ersetzt werden müssen und dadurch entstehen dann ähm, verschiedene Versionen der Schrift. Und äh, diese identitätsbildende Schrift wird dann ähm, sehr groß angewandt, weil es ja im Grunde eigentlich eher so, ähm, ja, also Illustrationen sind. Also die Idee ist halt auch, dass das dann auch Themen im Grunde vermitteln kann oder so äh, Deckblätter für, ähm, für verschiedene Themen sein können. Ähm, das sind... Äh, Animation für so Ankündigungen von Vorträgen. Das sind auch so die, die äh, Farben, die wir da für die ausgewählt haben. Das sind so verschiedene Vorträge, die wir hatten. Und das ist im Grunde so ein Template, das haben wir äh, sind davor immer vor die gebastelt. Aber im Grunde dadurch, dass dieses C keine Illustration ist, sondern eine Schrift ist, müssen die einfach das, ein anderes C oder eine andere Schrift auswählen und zack, haben die ein anderes Posterdesign. Also es ist ähm, es steckt, also es ist unheimlich praktisch, mit Schriften zu arbeiten in visuellen Identitäten. Unheimlich einfach auch, das dann später Identitäten äh, weiterzuentwickeln oder zu erneuern oder zu, äh, zu, zu, ähm, zu korrigieren. Es ist einfach von der, von der, von der Arbeitsweise äh, unheimlicher ähm, Erleichterung, äh, mit, so, mit Schriften zu arbeiten. Ähm, da nochmal so ein paar Anwendungen, wo wir dann nur, also man muss sich nochmal ein bisschen auch im Hintergrund, also das ist jetzt nicht ein Cover irgendwie von, das ist eine, eine, eine Art School, ne? also das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, das ist jetzt nicht äh, Mainstream ähm, Publikum. Ähm, genau, und dann nochmal hier so ein paar Beispiele von diesen verschiedenen Programmen, also es sind auch hochspannende äh, Projekte, die die haben. Ähm, wir arbeiten gerade an einem ziemlich großen Projekt, das bis 2045 den Abbau oder das Verbot von Nuklearwaffen erreichen möchte. Also sehr ambitionierte Projekte und die schreiben dann den, den Präsidenten von, dem, von Virgin Airlines an. Und also es sind total spannende Projekte auch, die die da haben. Okay, nächstes Projekt. Ähm, the Inner Game of Design. Und hier kommen wir jetzt noch mal kurz auf die KWK zu sprechen. Ähm, für die, die ähm, Nordsei, äh, für die, die nicht kennen, das ist dieser Cube, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das ist so etwas, das haben wir alle in Den Haag eingeimpft bekommen. Also ob man mit Albert Jan Pohl spricht oder wem auch immer. Wir denken alle so. Äh, also zumindest ähm, so eine Generation. Ähm, und das ist ähm, also eine ganz einfache Theorie. Ähm, der, der Erik van Blockland hat auch da Vorträge drüber gehalten, die man sich auch gerne nochmal angucken kann, wenn man es ein bisschen genauer wissen will. Aber im Grunde, was man sich merken kann, ist, dass, ähm, dass es äh, nach äh, Nordsee verschiedene Kontraste äh, gibt oder Extreme gibt. Und das ist einmal die Spitzfeder, ähm, also die, äh, die Schaffung der Kontraste durch Expansion, das heißt, dass die Feder halt ausgebreitet wird und dadurch dann ähm, dunklere Stellen entstehen und dann gibt es äh, die Breitfeder ähm, und ähm, da ist natürlich die, 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 der, der Winkel, in dem die Breitfeder gehalten wird, ausschlaggebend für die Verteilung der Kontraste in einer Schrift und dann gibt es die äh, Schriften, die einen hohen Kontrast haben und die Schriften, die einen geringen Kontrast haben. Aber ähm, das ist so die Unterteilung. Es wird da weniger darüber gesprochen, Sun, Serif oder Serif, das ist uns allen, das ist uns nicht so wichtig, ähm, sondern es ist eigentlich eher die Kontrastverteilung, egal wie minimal sie ist, ähm, wichtig. Ähm, und der Albert-Jan Pohl, den haben wir eingeladen, also dieses Inner Game of Design ist eine Vortragsreihe, die wir ähm, gestartet haben und die jetzt dann im Jahr so brach liegt, die eigentlich auch in München laufen sollte, aber auch brach liegt wegen Corona. Aber da laden wir dann halt immer, also da können sich dann 25 Leute anmelden und dann wird 
das machen wir meistens in einem Restaurant, da gibt es gutes Essen und einen Vortragenden und äh, Tragende. Äh, und ähm, dann wird so in einer ganz intimen Atmosphäre wird dann was erzählt über ein gewisses Thema. Und wir haben halt in Hamburg ähm, den ähm, Albert Jan Pohl äh, eingeladen, ähm, weil es ein Freund von uns und, und der äh, immer wieder wahnsinnig interessante Sachen äh, zu erzählen hat und zu machen hat. Und der wollte einen Vortrag und einen Workshop machen über das typografische Universum. Und ähm, natürlich, wenn man als Designer so ein äh, Event plant, ähm, dann ähm, macht man es ja auch ein bisschen immer, um so das Poster dafür zu machen. Ähm, also wir haben das Poster dafür gemacht und das ist so unsere Version von dem typografischen Universum. Also wir haben verschiedene Extreme, das ist aber nur ähm, dünn und dick gemacht und es gibt halt unterschiedliche Variablen. Es gibt die, ähm, die Rundung und es gibt die Geraden. Und dann haben wir das dazwischen denen halt dann morphen lassen, wie bei dem typografischen Universum auch. Ähm, ist aber natürlich ein ganz anderes Grundprinzip, wie wir das machen. Genau, und das geht aber zurück auf eine Idee, die wir für das MIT hatten. Wir haben viel für das ähm, Architektur, die Architekturfakultät beim MIT gearbeitet, haben für die Publikation gemacht. Ähm, also wir haben ja, äh, ja so ein bisschen mit, mit Publikation angefangen, dann viele Identitäten gemacht und die hatten uns gefragt, ob wir nicht für die so äh, Plakate gestalten können. Aber die... Ähm, amerikanischen Unis, die machen äh, jedes, jede Woche machen die einen Vortrag mit ähm, und das ganze Jahr über, das heißt, das, das können wir gar nicht alles schaffen. Also haben wir gesagt, wir machen für die ein System, dann können sie ihre Plakate selber machen, haben im Grunde das gleiche Prinzip gemacht, es gibt verschiedene Variablen, aus denen wird die Schrift zusammengesetzt. Äh, wir haben das so sehr grafisch gemacht, aber das kann man natürlich auch noch viel feiner machen. Ähm, der Daniel Wenzel hat äh, eine Masterarbeit äh, geschrieben über KI im, ähm, in der Schriftgestaltung und wie weit man die automatisieren kann. Und ähm, das ist schon verrückt zu sehen. Ähm, und haben dann ähm, ja auch so eine Grundstruktur gemacht, verschiedene Elemente. Äh, die konnten unterschiedlich dick sein und wir konnten dann Fotos damit einbauen. Und dann haben wir da auch ein Tool äh, mit dem Chabi Bila entwickelt, und ähm, dann konnten die halt im Grunde ihre eigenen Plakate dann tippen auch. Ja, das sind so ein paar Beispiele dazu. Und jetzt habe ich noch mal was zum, äh, zu der variablen Transformation. Ähm, für Nike haben wir auch so ein ganz schnelles Projekt gemacht für den Laden, den sie in einem, bei diesem Fußballverein Chelsea ähm, haben. Und da haben wir so eine ganz blockige ähm, Displayschrift äh, gemacht in verschiedenen Versionen. Und das ist noch nicht weiter interessant. Interessant wird es dann eher so durch diese ähm, Transformation oder Deformation, die wir dann ähm, durch Cinema 4D ähm, gemacht haben. Und diese ganz interessanten ähm, Zwischenschritte, die da entstehen, die das Ganze dann teilweise unlesbar machen und dann wieder auflösen und lesbar machen. Ähm, genau, da gibt es so verschiedene Versionen zu. Und ja, da als letztes Projekt, was ich jetzt noch zeige, ist im Grunde wieder so ein, so ein eigenes freies Projekt. Äh, zwei unserer ehemaligen ähm, äh, Studenten und Studentinnen, äh, die haben äh, ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt äh, 36 Days of Type. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, ja, das ist so ein, so ein Instagram, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Sagt man Challenge? Ich weiß es nicht. Ich bin zu alt für diese Begriffe. Ähm, also auf jeden Fall kann man da jeden Tag einen Buchstaben zeichnen. Und ähm, das ist wirklich halt dann Lettering aufs Quadrat. Also das kann, kann nicht als Schrift funktionieren. Ne? Das, da denkt man wirklich nur an einen Buchstaben. Aber das Schöne daran, finde ich, ist dieser begrenzte Raum. Man hat so ein kleines Quadrat, das die meisten Leute sich nur auf dem Handy angucken. Und man kann wirklich schnell arbeiten. Und ich habe das ähm, als, ähm, ja, als Anlass genommen und wirklich jeden Tag morgens mir zu überlegen, was könnte ich für einen Buchstaben zeichnen. 
Und ähm, weil es mich interessiert hat, weil ich halt äh, Vorschriftgestaltung immer mit den üblichen äh, Programmen gemacht habe, zu sagen, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt versuche, Schriften in Cinema 4D zu gestalten, also ein Programm, was eigentlich gar nicht für Schriftgestaltung gedacht ist. Ne? Und ähm, komme ich damit auf andere Entwürfe und andere, äh, also nicht nur Animationen, sondern einfach auch andere Formen und äh, habe dann verschiedene Experimente macht, gemacht und jeden Tag dann halt im Grunde äh, mir was äh, Neues überlegt. Und ähm, die sind natürlich nicht alle gleich gut, aber das, ähm, dieser Druck war ganz interessant ähm, und einfach, das ist auch ein riesen Pool, aus dem ich dann nachher geschöpft habe. Also ähm, rechts oben, da sieht man nochmal, das ist nicht Cinema 4D, sondern das ist, ähm, das heißt Spark AR, das ist so ein Augmented Reality Programm, mit dem man Facefilter für Facebook und Instagram machen konnte. Da habe ich mich dann auch äh, mal so reingeguckt. Äh, meistens mache ich das im Sommer oder in We an Weihnachten, wenn man sowieso nichts zu tun hat. Ähm, und dann gucke ich mir halt solche Sachen an. Und ähm, was dann überhaupt keine Anwendung am Anfang hat, eigentlich total Blödsinn ist. Und ähm, dann irgendwann aber doch komischerweise immer eine Anwendung findet. Ähm, auch weil viel so Headhunter über Instagram dann gucken, wer denn interessantes Zeug macht. Und ähm, genau, da oben, das ist so ein bisschen was Tek Architektonisches. Unten hatte ich irgendwie schlecht, weiß ich, eine schlechte Phase. Da war ich zu faul, was zu animieren. Das sind einfach nur Striche. Äh, dass sie sich nicht bewegen, ist normal. Aber das zum Beispiel ähm, aus dem paar Buchstaben, aus den zwei Buchstaben ist dann nachher ein ziemlich großes Projekt für Bershka geworden. Also äh, ziemlich großer Klamottenladen von Inditex. Ähm, und das, der Ursprung von den Schriften ist Cinema 4D und nicht irgendein anderes Programm. Ähm, und im Grunde war die Animation und die Art und Weise, wie sich etwas bewegt, da, bevor der Buchstabe da war. Okay, also am Anfang habe ich ja gefragt, äh, sollten wir unsere Werkzeuge häufiger hinterfragen? Und äh, natürlich müssen wir das. Ähm, ich finde es einfach bereichernd und es macht, ähm, abgesehen davon, dass ich glaube, dass es halt auch wichtig ist, um äh, sich weiterzuentwickeln, finde ich das einfach, es gibt nichts Schöneres, als sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Ne? Also ich sehe da gar keinen Druck dahinter. Ich finde es einfach nur wahnsinnig spannend, sich weiterzuentwickeln. Und jetzt haben wir ja so ein paar Systeme auch gesehen. Also sollten wir unsere Systeme häufiger hinterfragen. Und auch das muss ich bejahen. Ich finde, wir sollten es ständig machen. Auch wenn wir uns selber Systeme geschaffen haben, sollten wir versuchen, uns immer wieder frei zu kämpfen und zu gucken, wie könnten wir die Dinge auf eine andere Art und Weise lösen. Weil in Systemen zu denken und zu arbeiten, schafft neue Perspektiven. Also man, wir sind wieder beim, beim Andersdenken, durch das Andersarbeiten und Andersdenken. Ich habe das mal zusammengefasst noch, das, das habe ich erst am, am Wochenende zusammengefasst. Also ich muss da nochmal drüber nachdenken, aber ich glaube, da steckt schon so einiges drin von dem, was ich für wichtig erachte. Die Arbeit mit Systemen ist effizienter, weil die Anwendung automatisiert werden kann. Also das habe ich... Da habe ich komplett auch die Angst vor Automatisierung verloren. Das ist, ähm, finde ich, ein wichtiger und richtiger Schritt, ähm, damit wir uns auf die Sachen konzentrieren können, die wirklich wichtig sind. Ähm, auch im Type Design. Ähm, da kann, glaube ich, vieles automatisiert werden. Ähm, was zum Beispiel der Daniel Wenzel, aber auch der Jean Böhm gezeigt haben in ihren Masterarbeiten. Dann die Arbeit mit System ist langlebiger, da die Komponenten optimiert werden können, ohne dass das gesamte System überarbeitet werden muss. Das, äh, da habe ich in meiner Masterarbeit ein Projekt aus den Niederlanden ähm, analysiert, was ich total spannend fand, wie die im Grunde nicht gesagt haben, okay, diese visuelle Identität, die wir hier entwickelt haben, ist fertig und die darf niemals verändert werden, weil die perfekt ist, so wie sie ist, sondern die haben ihr Ego beiseite geschoben und haben gesagt, das ist ein offenes System und wir müssen daran zusammenarbeiten. Es ist natürlich, werden da Fehler in Zukunft entdeckt werden. Ähm, also müssen wir ein offenes System anbieten, was Veränderungen auch zulässt. Dann die Arbeit mit Systemen ermöglicht das Arbeiten in Gruppen. 
da sie auf objektiv nachvollziehbaren Regeln basiert. Das ist auch etwas, was wir sehen im User Interface Design, die so gerade versuchen, den Begriff Design System zu klauen, obwohl es den schon äh, ein bisschen länger gibt. Ähm, aber im Grunde geht es auch darauf hinaus, äh, läuft es auch darauf hinaus. In Systemen zu denken ermöglicht Empathie, weil die Komponenten in ihrem Kontext gesehen werden müssen. Ähm, ja, also da beziehe ich mich so ein bisschen auf den Niklas Luhmann, der versucht halt ähm, äh, zu analysieren, dass, ähm, ja, oder ja, der mit seiner Systemtheorie eigentlich ähm, auch so einen so Blick auf den anderen und warum der andere etwas anders versteht, als wir denken, dass es verstanden werden sollte, äh, macht und ähm, darüber nachzudenken, dass nicht all das so ankommt, wie wir denken, es ankommen sollte, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Grundeinstellung, um Empathie für Menschen zu haben, einfach zu verstehen, dass die Menschen auch in verschiedenen Kontexten sich bewegen und Dinge empfinden und sehen und verstehen und artikulieren. Ähm also äh, ihr merkt schon so ein bisschen, dass es nicht nur auf flexible Systeme im Grafdesign hier abzielt, sondern äh, generell auch über Systeme. Das Denken in Systemen schafft Verantwortungsbewusstsein, da sich ihre Arbeit auf alle Komponenten auswirkt. Also das finde ich auch wichtig, dass man verstehen sollte, dass das eigene Handeln, das eigene Gestalten nicht nur in, der, in den eigenen vier Wänden bleibt, sondern auch Auswirkungen haben kann auf ähm, alle daran Beteiligten. Ähm, das finde ich wichtig. Ähm, also hier könnte man auch ein Sollte reinpacken noch. Das Denken in Systemen regt, regt die Kritik an Systemen an, ähm, da sie erkennen, dass das System möglicherweise das Problem ist. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt auch, ähm, dass wir uns manchmal zu lange mit den Komponenten aufhalten und gar nicht erkennen, dass das System dahinter äh, einfach nicht mehr funktioniert und das System geändert werden sollte. Also mein Appell, wir brauchen mehr flexible und offene Systeme. Und Hiermit habt ihr es auch geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören.